Okay, good evening, people. Hola, hola, hola. Alexis, Reina. Okay, we are here again. Buenos días. Buenos días, buenas noches. Buenos días, ¿de dónde saqué buenos días yo ahorita? Good evening, everybody. Good evening, good evening. <clears throat> let's, let's see, Stephanie, how are you right now, Alexis? We are four in this night. Okay. Perfect. I have a <clears throat> I have an activity for you today. So let's see. I will share a screen and then we will have a game. Okay, perfect. Okay, let's see here. Los demás agarraron vacaciones. Good evening, teacher. Good evening, Stephanie. Yes, we have Luis Ortiz now. Okay, perfect. Alex, please. Excellent. Now we have Maria Jose. Okay, perfect. Welcome to this class. Um, hi, everyone. I I hope you had a great day today. Espero que hayan tenido un gran día hoy. Y qué bonita manera de terminar el día que aprendiendo. Ok, let's see. Tenemos un juego aquí. Yo no sé, levante la mano quién es aquí de películas. ¿A quién le gusta ver películas? Really, Alexis Reina. Ok, aquí vamos a ver si les gusta. Porque vamos a adivinar la película con el emoji. Ok. Así Creo que, que... La ¿Cuál? Creo que ya adiviné la tres. Ajá, ¿cuál? El planeta de los simios. Muy bien. Give her a clap. Excellent. Ok. Who else? A ver, en la uno. Ajá. Es algo fácil. Rápido y furioso. No. Par, par, este. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, la número dos. Ah, Frozen. Frozen. La dos, Frozen. Excelente. Ah, Luis, did you say something? La uno. Eh, Volver al futuro. Muy bien, de regreso al futuro, regreso al futuro. exactly. Excellent. Okay, let's see next one. Uh -huh, number four. La cinco, Harry Potter. Ah, la cinco, Harry Potter. Exactly. Ajá, la cuatro y la seis. ¿Se rinden? Ok, la cuatro es Casablanca. Ok, y la seis yo sinceramente no la conozco, pero se supone que se llama como baile, baile sucio, algo así, dirty, dirty dancing. Ah, dancing. Creo que es baile caliente, creo que se llama la película. Ah, bueno, ah, bueno. <ríe> no la conozco, sinceramente, pero let's see. Number seven. La ocho, caperucita y el lobo o algo así. <risa> no, parece, pero no. ¿Sí? Mi simpatía o algo así, la, la siete. <risa> Mi simpatía. Yeah, I think it is. Because en inglés dice American Beauty. Así que creo que sí. Muy bien. Excelente. Número 8. ¿Se rinden? Creo que la he escuchado. Ajá. 
la casita de los cerditos. No, eso, eso, eso dijo Reina. Pero no, yo la he escuchado, pero tampoco la he visto. Y es, la siete es lo que el viento se llevó. Ahí cayeron, ¿verdad? ¿De, ¿De qué trata esa película, por cierto? ¿No, ¿No la han visto? No, no la he visto. No. Ok, ok, pero suena, ¿verdad? Como que uno tiene la noción ahí. Ok, let's see, number nine. Number nine. Guess the movie. Number nine. Ok, mi simpatía o American Beauty, lo que el viento se llevó. Nine. ¿Se rinden? Yes. Ok. La nueve es la naranja mecánica. Nunca la he visto tampoco y tampoco he escuchado hablar de ella. Let's see. I think it is the, the last picture. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. <ríe> Excelente. <ríe> Una de las más conocidas, right? Um, and 19, yeah, 19. Ok, 19, tampoco la he escuchado, honestamente, pero dice Rain Man, como hombre lluvia. Nunca, nunca en mi vida he escuchado esa película. Pero miren qué bueno, a veces sirve, ya ven, a veces sirve ver películas. <ríe> la reflexión es que de todo, de todas las películas podemos aprender. We have lecture for every single movie. Ok, ahora sí, vamos a entrar en contexto, en tema. Ok, hemos estado viendo acerca de los adverbs of Frequency, right? Ok, en los, los micrófonos, please, para que no se escuche eco. Ok, um, now we have here other examples. For example, I usually, uh, I always study after class. I usually go to work. Um, I normally get good marks. I often read in bed at night. And we have... Uh, those examples, right? Ok, ayer decíamos que eh, podemos usarlo con comidas y podemos usarlo sin comidas, right? So, aquí eh, pues nos, nos está dando otro tipo de ejemplos. Ok, let's see. Vamos a tener um, una, una actividad por ejemplo, yo les voy a preguntar, how often do you dance, for example? Y ustedes me van a preguntar, I always, I usually, I never, ¿ok? Aquí tenemos algunos de esos verbos que nosotros siempre utilizamos, pero que a veces no sabemos cómo se dice en inglés, right? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos acá to watch, ok, ver, right? Whisper es susurrar. Carry es um, llevar o cargar. Eh, pour es vertir. Y ahí ella está tejiendo. Need. Sweep, barrer, right? Saw. Coser. Shave es eh, afeitarse. Y esos son los que, los que más o menos... A veces desconocemos, right? Uh, y to sweat. 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 Es sudar. Ok. Um, let's see. Vamos a... Yo le voy a preguntar, for example. ¿Se entiende la indicación? Yo le voy a preguntar a usted qué tan frecuente hace uno de estos verbos y usted me va a responder con... Eh, adverbios de frecuencia, ya sea antes, de último o en medio del sujeto y del verbo, right? 
Ok, vamos a practicar. Let's see, let's see. Nelson Miranda. How are you, Nelson? I can't listen to you. Ok, quizás está teniendo problemas en su, en su micrófono. Ok, let's see. Kevin Reyes. Kevin, how are you? I am fine, Miss. Ok, perfect. Ok, Kevin. Um, how often do you shave? Uh -huh. Let's see. Repeat, please. Okay, how often do you shave your, I think, let me see, bird, bird, to barba, bird. How often do you, do you shave your beard? Once a week. Once a week. Okay, you shave your beard once a week. Okay, excellent. Thank you so much. Ah, uh, let's see, Maria Jose. Maria Jose. Hi. Hi. For example, Maria Jose, how often do you how often do you wash the dishes? Mm. Wash the dishes? Okay. You already know that, right? Lavar los okay. trastes. I never know. <laughs> to wash? Yeah. Wash the wishes. Okay, you never do it. Okay, perfect. Um, for example, mm, let's see. Luis, how often do you saw? Um, hardly ever I, I saw. I never saw. Okay, perfect. Let's see. Bye. Vamos a hacer lo siguiente. Bye. Vamos a elegir. Ay, se me ha perdido el cursor. Esperen. Esperen, esperen. Okay, for example, here we Sí, let's see, no. No, se me, se me pierde, let's see. Espérenme un momento. Ahora sí, ay, va, ahí está. Ok. For example, I always dance. En el caso de bailar, right? Or, for example, how often do you watch TV? I never watch wait, TV. Or, for example, how often do you whisper to your sister? For example, I sometimes whisper to my sister. Okay, or um, for example, how often do you carry your backpack, for example? Okay, I usually, right? I, I usually carry my backpack. I never music teacher. Uh, listen to music. Oh, ¿Cómo fue la, la, la oración? Never music, o no sé cómo se escribe. Eh, escuchar música. Ok, excellent. I never listen to music. Ok, excellent. ¿Algo otro, algo otro verbo que ustedes puedan, que, que se les venga a la mente ahorita? Por, exam, por ejemplo, este, jugar fútbol, teacher, ¿cómo hacer eso? 
jugar fútbol. Ok. For example, you uh, seldom. Seldom es rara vez. You seldom play soccer. Okay. Uh -huh. Soccer es fútbol. Y cuando escribimos fútbol en inglés, es fútbol americano. So that's okay. the difference. Uh -huh. Soccer es el fútbol que nosotros conocemos. Okay. You seldom play soccer. So Let's see. Uh, Stephanie, for example, she always um, goes to the gym. Okay, she always goes to the gym. Tenemos que recordar acá poner eh, la ES, right? Es, okay. es regla. Sí. Cuando van con, eh, cuando termina el, el verbo en O, va a ir ES. Ok, for example, alguien que me dé un ejemplo, otro ejemplo. Ah. Eh, está drink soda, let's say drive your car, or take a shower, brush your teeth. Good night. Good evening, Miss. Good evening, good evening. Eh, tengo una pregunta. Si uh -huh. so. es coser o so. ¿Cómo so, se dice? Coser. So. Oh. Uh -huh. so o sea coser. que podría decir hay. I sometimes sew my pants. Exactly. With my pants. Or in this case, your jeans. Or my jeans. Okay. Or my jeans. Okay. Okay. Thank you. Perfect. Good example. Mm -hmm. O el ejemplo que quedamos del... Oh, miren, aquí tenemos wake up. Por ejemplo, eh, wake up es levantarse. No quiero ver. No. Get up es levantarse y wake up es despertarse. Así que podemos utilizar. Eh, let's see. For example, he always wake up early. Él siempre se levanta temprano. Eh, con wait, let's see, they, um, let's see, they never wait their mom. Ellos nunca esperan a su madre. Or, uh, let's see, they never wait for mom. Okay. Um, Eh, otro I ejemplo sería. Usually, uh, dele, compañía, dele. Ok. I, eat, I usually eat a noon. I usually eat a nona. A noon. A mediodía. Ah, at noon. <laughs> ok. I usually eat at noon. Perfect. Right. <laughs> Ok, uh, at noon, excellent. I, or for example, um, we. Otro ejemplo. Ajá, el, sí, usted iba a dar otro ejemplo. Sí, sería. He usually. He usually shaves. Uh -huh. Your barb, no sé cómo es barba en inglés. Yeah, bird. Bird. Uh, his, en este caso, es his, porque estamos hablando de él, right? His uh -huh. bird. His bird. Ah, okay. Shapes sí. es afectar. Yeah. Okay. Bird. Reina, yeah, tell us. Um, una con interrogación do you usually cook the dinner excellent miren reina siempre va un paso adelante <laughs> um, do you 
usually uh, do. Do you usually do or make? ¿Cómo, cómo era el acento? Cook. Cook, ok. Do you usually cook your dinner? Ok. De hecho, en, eh, hoy mismo vamos a ver las preguntas. Ok. Para que vean, acá están. Miren. Acá están. What do you usually do on Sunday? Uh -huh. Pasa adelante siempre, Reina. <ríe> ok, let's see. Bien, eh, se entiende, right? How often, cuando les pregunte, how often do you watch TV? Mm, I sometimes watch TV, right? How often do you go to work by bus? Mm, I always go to work by bus. Ok, así sería. <clears throat> ¿Qué decíamos que significa how often? ¿Con qué frecuencia? Con qué frecuencia. Mm -hmm. Exactly. Exactly. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Creo que hasta acá no hay preguntas, right? ¿O sí hay? No. Perfect. Perfect. Ok, tenemos acá un audio y vamos a ver lo que comen, como estamos hablando de comida, right? Lo que comen en distintos países para buena suerte. Mm -hmm. Let's see. Tenemos unas preguntas después sobre esto, así que pay attention, please. Hi everyone, in this class you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, let's see one more time. Hi everyone, in this class you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, how interesting, right? Imagine. Las costumbres de las comidas. Okay, and now we have the 
the exercise here. Okay, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are sweet. Okay, lo que vamos a hacer es leer el artículo, ya lo, ya lo escuchamos, y luego corregir estas um, oraciones. Okay, dice que algunos, eh, o algunas personas chinas, comen mandarinas y las mandarinas son redondas, como los años. Right? Como los años. Let's see, number two. Dice, uh, It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Es una costumbre comer um, eh, manzanas con miel por un año dulce. Manzanas con miel. Let's see, aquí dice, Some Jewish people eat apples with candy for a sweet new year. Is that correct? Candy? No. No. All right. No. It's honey. Honey. Perfect. Honey. Honey, honey. Okay. Now, number three. Let's see. Greeks eat basilopita, right? Bread with a coin inside. Everyone's everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. ¿Qué quiere decir esto? A ver, alguien, alguien que me diga. Let's see. Los griegos comen basilopita, así le llaman al, al pan, con una moneda okay. adentro y todos tratan de encontrar todos tratan de encontrar la moneda para que tengan suerte en dinero el siguiente año ok, let's see Greeks eat basilopita bread with beans inside inside, is that correct? no, no. with a coin, right? Yeah. Okay, excellent. Perfect. With a coin. Okay, let's see. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight. On New Year's Eve, on one grape for a good look in each month of the New Year. Okay, los españoles y algunas personas de Latinoamérica tienen la creencia de que Deben comer 12 uvas y, y van a tener suerte por cada mes. Una, una uva es un mes, right? Okay, let's see. Number four, it says, In Europe, people eat 12 grape, grapes for good luck in the new year. Okay. What's wrong here? It says, In Europe, In Europe or in which country? In Spain. In Spain, right? In Spain. Spain, specifically in Spain. Spain. Let's see. On New Year's Day, Um, in Japan, people eat mochi, rice cakes for strength in the new year. Let's see. The Japanese eat chocolate cake for strength in the new, new year. What's wrong there? Chocolate, right? Rice. It's rice. Right. I... Ay. Eat rice. Que es mochi, right? Rice cakes is mochi. Okay, let's see. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with coyote greens. And black-eyed peas are like coins. And the greens are like dollars. Are like dollars. 
Okay, some American people eat black-eyed peas and black-eyed peas are like dollars. Is that correct? No. no. Um, let's see what's the answer. Some Americans eat black-eyed peas. Let's see. Black-eyed peas are like like coins. Black eyed peas are like coins. Coins, coins, coins. Here. No son como los dólares, sino como las monedas. Coins. Okay, we have completed this part. Okay, ¿Qué, qué, ¿quién dijo algo? Ya tell me. La traducción de la sexta oración, exactamente. Ok, some American, Americans eat black eyed, son como los guisantes negros. Guisantes negros, y los guisantes negros que les aparecen son como, los, como las monedas. Y los verdes son como, las, um, oh. como los dólares, right? Ajá. Por eso lo comen, para tener dinero. Okay. Thank you. Ok, perfect. Now let's see. ¿Por qué, por qué tenemos esta, estos tipos de lectura comprensiva? Porque lo vamos a necesitar mucho cuando estemos leyendo diferentes, no sé, en alguna revista, imagine, um, en algún, ¿qué? algo que encontremos en las redes sociales, ¿verdad? Nos van a ayudar mucho estos ejercicios. Y es acerca, pues, de la comida. Okay, let's see. Now we have here another um, exercise that we have um, we have to listen. Okay, let's see. Over. Here. Give me a moment. Ok, ah, recordarles que debemos um, ya tener el examen y, eh, o sea, ya hecho, ¿verdad? Y vamos por la cuarta semana. O sea, esta semana ya debemos haber completado la cuarta. Ok, eh, los, los cuatro, las cuatro secciones ya deben estar terminadas para este viernes. Solo recordarles eso, por favor. Pónganse al día los que no se han puesto al día y les aconsejo que se pongan al día. Esta semana tenemos que completar sección cuatro. Sí, la sección cuatro ya debe estar completa toda, hasta la sección cuatro. Ok. Ya, incluso vamos a empezar ya la sección cinco. El, algunos temas de la sección 5 ya la vamos a ir empezando ya la pueden ir llenando también ok, okay. ok vamos a escuchar hi everyone in this class you learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. 
in the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and co-workers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Okay. Tenemos siempre las oraciones con... Um, podemos utilizar acá los adverbios de frecuencia. En este caso está hablando de las temporadas. ¿Ok? Sport season. Las temporadas y los deportes que se pueden jugar en estas eh, temporadas. Right? Por ejemplo, ok, me voy acá. Ay, no tengo la imagen de aquí. Ok, en acá. Eh, en el spring, ok. Tenemos spring, tenemos summer, tenemos fall y tenemos winter. Aquí no hay todas esas temporadas, right? Ok. Um, winter es invierno. Summer, verano, fall, otoño y, es, y spring es primavera. Entonces, in the spring, decía el audio, people play golf or play soccer en la primavera. In the summer, ¿qué hacen? In the summer, people play bas baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. Right? It's summer, right? In fall, in the fall, people play football, go bike riding, go hiking. Um, let's see. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating. And go sky. Ok. Um, go bike riding es eh, paseo en bicicleta. Ok. Hiking es escalar montañas. A hockey, maybe you know about hockey, right? No me puedo bien ese, ese juego. Realmente aquí no es muy común en El Salvador. Pero sí es muy mencionado. Hockey. Play basketball, go ice skating, is, um, let's see. Patinaje sobre hielo. Patinaje, yeah, <laughs> gracias. Gracias, gracias. And go skying, do you know what is that? I don't know. Okay, es, um, es patinaje pero sobre la nieve. Oh, okay. Mm -hmm. Sure. Yeah, tell me. Tengo una consulta. ¿Por qué en, algunas, en algunos deportes ocupamos play y en otros ocupamos go? Eh, por ejemplo, en go swimming. Ok, go, go swimming. Mm, más que todo es cuando el, se trata de un juego. Porque en, en, una, en un swimming, cuando vas a nadar, puede ser una competencia o puede ir usted solo. En cambio, en hockey, en bas béisbol, en, en basketball, necesitamos otro conjunto de personas, right En cambio, eh, actividades como que va a esquiar, a veces no son competencias, a veces la gente lo hace nada más por hobby, pero sigue siendo un juego. Ok, it's, it's that the difference. Ok, okay perfect. Let's see. Y tenemos acá eh, también otra práctica. So, vamos a escucharlo con, con audio nativo. Right? Okay. Oy. Recuerden los micrófonos, right? Para que no hay ninguna interferencia. Gracias. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer 
simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports? Who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Ok, perfecto. Eh, vimos la conversación, ¿verdad? Y se están haciendo preguntas. Aquí ya vemos um, no solo la respuesta, que son las oraciones con I always o I sometimes, sino que también vemos cómo podemos hacer diferentes o preguntas en inglés, que son muy importantes. Entonces, um, ok, tenemos que estamos hablando de los deportes, right? Perfecto, entonces nos explicaban acerca de las preguntas. Aquí tenemos las preguntas. Um, recuerden que estas son nuestras WH equation. ¿Por qué se llaman así? Porque empiezan con la W y H, right? Solo how, no empieza así, pero, pero entra porque tiene H y porque se, se ocupa también como una pregunta. Entonces, simple present WH questions. Ok, alguien que me diga cuál es el significado de todas, todas, todas estas. Ajá. Let's see, let's see. ¿Qué, quién, dónde, cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué? Okay. Tiempo? Ajá. ¿A qué, qué hora? Ajá. ¿Y con qué frecuencia? Excelente. Habían unas ahí que, que las dijimos no ordenadas, pero, pero sí sabemos, right? Ok. Eh, ¿Qué? Eh, ¿Quién? Esperen, quiero ver si es que, right? Ay, que me tapa el, el poquito de, de Zoom. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? Perdón, así ah, ella. ¿Cuándo y uh, a qué horas? Right? Entonces, aquí tenemos oraciones. Perfect. Eh, necesito one, two, three, four, five, six. Six volunteers. Uno que lea el primero, el otro va a leer. El seg las segundas oraciones, las dos van a leer. What sports do you play? Y el otro va a decir, I play eh, la misma persona, right? Va a decir una de estas y una de estas, que es la pregunta y la respuesta. Ok, a volunteer, please. Eso, Reina Alta, gracias.
What sport do you play? I play hockey and baseball. Excellent. Baseball. Thank you, Alta, uh, Reina Altagracia. Let's see. Alguien más? Cesar Asensio. Okay. A Cesar, first. Good evening, Miss. Good evening. And la segunda. Yeah. Okay. Who do you play baseball with? I play with some friends from New York. We no veo lo otro. Okay, okay. Uh, we have a team. Okay, we have a team. Okay, perfect. Thank you, Cesar. You're Let's welcome. see who else. Ajá. Escucha a alguien leyendo. ¿Quién era? Carla Guillén. Okay, Carla. La Let's see. Este, where, where do you play? We play at Hunter Park. Excellent. Perfect. Nelson. Okay. How often do you practice? We practice twice and twice a week. Excellent. Good job. Um, number five. Kevin Reyes, yeah. Let me see. Voy a cargar la computadora. Let me see. Give me a moment. Okay, I'm here again. Um, Kevin Reyes, I think, right? Kevin Reyes? Yes. When okay. do you practice? We practice on Sundays. Excellent. Thank you. Uh, someone else? Luis Ortiz, okay. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. In the morning. Perfect. Excellent. Okay. Um, ¿Algún nuevo vocabulario que tengamos acá? Teacher. Yeah, tell me. Yo tengo una consulta. ¿Verdad que la parte donde dice once or twice a week es una respuesta de frecuencia? ¿verdad? Sí, pero es, es, es diferente frequency, uh, adverbs of frequency y time expression. Y justo acá les tengo un, un ejemplo de eso. Acá. ¿Sí? Time expressions. Estos son la, las expresiones de tiempo y son diferentes. En, las, en los verbios, adverbios de frecuencia tenemos focos, ¿verdad? Y estos son los que utilizamos ayer, por ejemplo, eh, la semana pasada. Y ahí entra once a week o twice a week, que es once una vez a la semana, una vez al mes, y twice, dos veces a la semana, o, o dos veces al, al mes, right? o al año. Entonces, es diferente. Eh, frequency of adverbs, adverbs of frequency, I'm sorry, and time expressions. Pero se utilizan para el tiempo, right? Siempre. Ok, vamos a ver. Eh, ¿Respondo su pregunta? Ok. Um, let's see. Y quiero que vean, vamos a ver por partes este video para que se entienda mejor. Y si ustedes ven, miren si ustedes son observativos, aquí en las simple present, simple present, W equations, tenemos who do you play baseball with? Alguien que me diga el, el, la traducción de este oración. ¿Con quién juegas básquetbol? Eh, okay. béisbol. ¿Con, quién? ¿Con quién juegas básquet? Bas béisbol. Béisbol. Ajá, béisbol. Ok. Entonces, ¿por qué utilizamos el with 
al final. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en el video. Acá él, él nos explica acerca de esto. Ah, y antes de todo, ¿hay alguna pregunta acerca del vocabulario ahí? No, no importa. Las veces que usted pregunte, pregunte. ¿Ok? ¿Se entienden la, la, las oraciones? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. ¿El 100% de la clase, let's see? ¿Quién tiene una duda? Que aquí todos nos vamos a ayudar entre todos. ¿Ok? No. ¿Por qué, ¿Por qué el wit al final? De la segunda oración. Ahí, ahí, a eso vamos. Ahorita, a eso vamos. Bien. Primero que nada, acá tenemos, eh, ya vimos las, las questions, right En este caso va a ir question word, luego auxiliar, luego sujeto, luego verbo y luego complemento. Si ustedes gustan, copien este y si ya se les quedó, pues no worries, ya se les quedó. Ok, ahora sí, vamos a ver por qué la palabra with va al final. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, We add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So, to understand the question, who do you play baseball with, let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making. Okay. Vamos a esta diapositiva. Eh, decía, agregamos with al final porque es la más común. Aunque es, él decía, aunque se escucha raro, eh, no se escucha eco. Ok, sí. Eh, aunque, aunque es raro en algunos idiomas, como en el español, ¿verdad? No decimos, eh, ¿quién, ¿quién juega basquetbol bas béisbol con? No, right Se escucha raro, pero es, es la forma correcta. Luego teníamos with whom, que ese es más formal. No es tan común y pues suena más natural decir who do you play baseball with. Suena más natural y, y with whom, que él nos daba el ejemplo, así, with whom do you play, la, 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 se puede decir también, es, está correcto decirlo así, pero como les digo, es más común esta, 
Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you, right? Ok, entonces, me avisan si tiene preguntas. Bien, como eh, veíamos mis... ahí, ya, yeah, Disculpe, me, me perdí en, en el significado de whom. With whom, ok, bye. Decíamos que esta eh, oración se ve un poco rara que lleve el with al final. Ok, esta forma es la misma, es la misma pregunta. Solo que se, escri se escribe así, pero es más formal. With whom, así tenemos que agregar. With whom do you play soccer, for example? Dice okay. el whom... El whom, entonces, ¿qué significa? ¿Quién? Es el mismo. With whom, pero se le agrega la M. Es el mismo. Es como que estemos diciendo who. Vale. ¿Ok? Ok. Perfect. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero, okay. ¿cómo? Pero esta, esta que estoy moviendo acá, es más formal. Casi no se ocupa, solo, casi solo en cartas, en, en anuncios, podría ser, en cartas formales. Así, así es como más, más español, más español, ¿con quién? Exacto, así es más español, cabal. Sí, porque lo, así lo entendemos nosotros, nuestro lenguaje, pero si, si usted le dice a un nativo, who do you play baseball with? Él le va a entender perfectamente, porque ese es su lenguaje, right entonces, aquí algunas cosas cambian gramaticalmente, pero siguen significando lo mismo. Ahora sí, now yes, ¿queda claro ese punto? Sí, Chery, por yes, favor. Ok. El, eh, ¿Qué, Alexis? Perdón. Le agregamos M. Es parte del lenguaje. Ah, ok. With whom, yeah. With who? Uh -huh. Tell me. Ok, bueno, hasta donde yo entendí es que si yo coloco el with al final, ya sea de la forma eh, informal o formal a la oración. Bueno, un ejemplo, si yo dije, preguntara, who do you play baseball? Y dejara hasta ahí la pregunta, solo estaría preguntando quién juega baseball. ¿verdad? Pero si yo pongo el with, es decir, que con quién yo juego Baseball, ¿verdad? El with hace el complemento de que yo también participo en esa oración, ¿verdad? Sí. Incluso, incluso si, si usted no pone, bueno, bye, vamos a hacer, nos vamos a adentrar, pero no se me confunda, ¿ok? Vaya, por ejemplo, eh, usted me decía, si yo pongo solamente, who do you play baseball? Estoy, no lo estoy diciendo correctamente, no me van a entender. ¿Por qué? Porque digo, do you, ¿quién tú juegas fútbol? Entonces, si quiero preguntar quién juega fútbol, sería who plays soccer, por ejemplo. Who plays soccer. Ok. No es lo mismo decir who do you play soccer, por ejemplo. Y who plays soccer. No es lo mismo. ¿Cuál es el correcto acá? ¿Alguien que me diga? Del primero. Who plays soccer. Who do you play soccer? No. El, el correcto no. es who plays soccer. Play soccer. Porque acá estoy, estoy dejando a medias la oración. Tengo que yes. poner, porque si se dan cuenta estoy preguntando quién pero me falta algo, porque digo, ¿quién juegas fútbol? No tiene sentido, right Entonces tengo que poner with, o hacerlo de la otra forma. Ejemplo, with whom do you ah, play soccer? Ya, ya, ya entendí yeah. cómo se vuelve. Ahora sí. <risa> Ahora sí, ok. Por, ajá, esta, esta sí tiene sentido. Who plays soccer? Play soccer. Teacher, y con otra... Con otra forma que no sea wit, ¿qué, qué otra forma podría ser? Eh, o siempre ¿Qué quiere with? preguntar, Edwin? Así como, eh, 
hay, es como la estructura, ¿verdad? Siempre es la estructura lleva el with al final. O hay otras palabras que como sí. conectora que, que, que se puedan utilizar. Let's see. For, uh, for example, where do you... Mm, vaya, si no mal, mal entiendo la pregunta, es, eh, me está diciendo si hay otra que se pone al final, como esta. Yes, teacher. Ok. En este caso, sí, en, pregunta, en pregunta no. En pregunta no. Por ejemplo, where, where do you play? A veces se, sí se puede poner where do you play at? Do you play at? Porque queremos como saber específicamente el lugar, pero no es necesario poner at aquí. Entonces, creo que sí, esta sería la, la única, with. Ok, gracias. Okay, Thank perfecto, perfecto. Qué bueno, me gusta que estén así de, de curiosos, de, de que quieren saber más. Y pues lastimosamente, fíjense que les cuento <ríe> que se ha acabado la clase, right? Ojalá pudiéramos seguir aquí explicando. Eh, mañana podemos entrar más a detalle si quieren, ahora no practicamos. Miren, es bien importante hacer las oraciones, aunque parezca tedioso, pero así nosotros las practicamos para poder Primero, verlas en nuestro cuaderno y luego poder hablarlas, right? Entonces, por eso es necesario hacer las oraciones. Así que, pues mire, esta es una, eh, es como les digo, es un incentivo para que mañana no vaya a faltar a la clase. Vamos a seguir con las oraciones. Ok, so, sin nada más que decir, bye bye, take care, and see you tomorrow. See you next time. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Rest a lot. Bye, bye, bye. Bye. You are the best. Bye, miss.